Drive My Car è il film di Isuke Amaguchi ed è un film di tante parole, però stranamente è un film di tante parole che si conclude con un silenzio. È un film dove con un colpo di scena straordinario, cioè questo film di tante parole, improvvisamente alla fine ha questa, non voglio spoilerare, ma ha questa trovata, questo lo posso dire, del silenzio. Ed è un film in cui la parola, nonostante questo colpo di scena, la parola conta, perché la parola evoca, racconta, riveste il mondo. La parola è qualcosa che ci permette di comunicare, ma il problema che il regista affronta e che ci rivela con questo suggestivo film è proprio questo fatto, questa comunicazione che arriva al nostro orecchio, che arriva al nostro cervello, quante volte arriva al nostro cuore, quante volte riesce a raggiungerci al di là dei suoni, al di là dei significati, riusciamo ogni volta a superare l'equivoco della parola, l'equivoco di un suono, riusciamo ogni volta a dare le sfumature che vogliamo dare al nostro desiderio usando le parole o queste parole in realtà poi che noi pensiamo che siano tanto chiarificatrici, che ci permettono di raggiungere l'altro, in realtà poi ingannano o in realtà anche se noi le esprimiamo in maniera, in maniera sincera chissà l'altro come le riceve e che effetto hanno su di lui, come si sedimentano nella sua anima e quali echi e quali sensazioni destano. È come se ogni parola fosse un sasso gettato nel pozzo della nostra anima che fa tanti cerchi o se non c'è acqua ne ha nel fondo e rimbomba, ma questo rimbombo, questa eco che noi sentiamo è davvero il significato. Il film ci racconta che forse più che la parola detta, più che la parola ascoltata, è la parola, uso un termine strano, agita, cioè è la parola che si fa gesto, che supera questo confine del suono e diventa un fatto concreto, qualcosa, non parliamo di un abbraccio, ma abbracciamo, non parliamo dell'amore, ma amiamo, perché altrimenti corriamo il rischio, a forza di parlare, di inflazionare la parola e di fargli perdere il suo valore, come se, dicevo prima, quest'eco si perdesse nella nostra anima. Il film racconta tutto questo e lo racconta con una regia attentissima, curatissima. La sceneggiatura ha già preso un premio a Cannes, questo film hanno preso già quattro candidature all'Oscar come miglior film, come migliore regia, come migliore sceneggiatura non originale e come miglior film internazionale, quindi sta già trionfando. È un film straordinario anche per la fotografia, per le musiche e per il montaggio e per gli eccezionali interpreti alcuni dei quali devono addirittura recitare in un altro modo, cioè in un film, come ho detto prima, di tante parole, probabilmente la, il massimo della rappresentazione è la sintesi e voi vedete il film, ci sono alcuni attori che riescono a sintetizzare questo con la mancanza di parole, ma non con la mancanza di recitazione e con la mancanza di commozione. È un film molto difficile, anche perché nasce da un racconto di un grande autore giapponese, Haruki Murakami, un personaggio molto particolare. Dobbiamo ricordarci che è stato tradotto in 50 lingue, ha venduto milioni di copie, ma è uno scrittore particolarmente originale. Pensate che è stato anche una specie di ragazzo dissoluto, eh, è uno che ha avuto addirittura un, eh, un caffè jazz per sette anni chiamato Peter Cat dal nome del suo gatto. Quindi è uno che ha vissuto a Tokyo, che ha vissuto in vari posti, addirittura ha scritto un romanzo a Roma eh, nel quartiere Prenestino. Eh, cioè è un personaggio che ha viaggiato dovunque. Pensate che i titoli di alcuni suoi libri, che tra l'altro sono molto belli e molto suggestivi, sono nel segno della pecora, l'uccello che girava le viti del mondo, Norwegian Wood, da una canzone dei Beatles, proprio come Drive My Car. Quindi già da questi titoli potete capire come questo scrittore esplora il mondo in maniera diversa da come sono altri scrittori, vedendolo in un modo suggestivo ma inedito, 
ma soprattutto molto molto particolare. Cerca di tradurre la confusione della società contemporanea, eh, tratta questa confusione, questa complessità della nostra società come se fosse un'intrecciata matassa di sentimenti e lui cercasse il filo di questa matassa e cercasse di scioglierlo. Esattamente quello che fa il nostro regista Maguci. Eh, lui cerca proprio di compiere questo lavoro di decifrazione della società attraverso i sentimenti. E già mh, ci aveva dato un avvertimento del suo talento e della sua bravura con un film precedente che ha guadagnato l'orso d'argento al Festival di Berlino che si intitola Gioco del destino e della fantasia. Sono tre storie in cui di nuovo sono le parole a essere protagoniste, le parole declinate in forme diverse e suggestive che creano l'origine di tre storie. Ogni volta è proprio questo fraintendimento o è proprio il mistero che sta all'interno di un discorso o è proprio la parola non detta quella che determina la suggestione, lo scatto di ognuna di queste storie e dandogli quindi un aspetto, un'originalità e una curiosità assolutamente particolari ed è proprio questa sensibilità del regista che l'ha fatto incontrare con eh, questo racconto eh, che ha creato Drive Macar. Drive Macar è proprio il titolo del racconto da cui è stato tratto e ha questa soluzione importante in cui, come lo scrittore desidera avere l'amore come unico bandolo per sciogliere questo intreccio di sentimenti, così anche in Drive Macar c'è questa ricerca d'amore, ma questa ricerca d'amore è, come ho detto prima, complicata dai rapporti, è complicata dall'intreccio delle relazioni, è complicata dalla nostra solitudine che si assomma alle altre solitudini e crea come una foresta, come dei tronchi di una foresta in cui è difficile ritrovarsi. E questo è molto importante trovare questa strada e il, um, Amaguchi ci riesce in, in Drive Macar eh, usando una, una metafora, una soluzione di regia molto sorprendente e particolare. Che cosa fa? Lui, il protagonista del film, è un regista teatrale che deve allestire lo zio Vania, che è l'opera del famoso drammaturgo russo Anton Chekhov, rappresentata la prima volta nel 1899, che è una storia di apatia, di sentimenti inappagati, di desideri che non trovano sfogo. È una storia di, diciamo così, di rimorsi per delle cose che non sono state fatte. Ecco, l'idea del film è proprio l'idea del protagonista, di mettere in scena questa opera teatrale usando degli attori internazionali ognuno dei quali parla nella propria lingua e quindi la recita di, questa, di questo dramma in quattro atti che è già un dramma di desideri inespressi si esprime attraverso battute che non sono comprese come suono ma sono comprese come sostanza e quindi gli attori in realtà non fanno altro che rappresentare gli equivoci della nostra società in cui noi fingiamo di comunicare ma in realtà non riusciamo a comunicare completamente ma potremmo soltanto riuscirci e qui c'è una straordinaria invenzione di regia in cui non voglio spoilerare ma il regista con una veramente trovata geniale, risolve questo problema con il silenzio e lo risolve con un silenzio che in realtà è un messaggio, che in realtà è la forma più alta di, di comunicazione, perché avviene attraverso il gesto e attraverso il cambiamento del cuore, in cui anche la più piccola espressione, il più piccolo gesto diventa immediatamente una parola detta è arrivata direttamente fino al cuore e questa la grande suggestione del film e questa è la ragione per cui il film ha avuto così tanto successo di critica e mi auguro che abbia anche successo di pubblico nonostante che sia un film di tre ore 
molto parlato e sotto certi aspetti difficile, ma eh, il problema è proprio che noi dobbiamo uscire dal nostro guscio e soltanto comprendendo noi stessi che possiamo comprendere gli altri. E il messaggio del film è proprio questo, che è molto importante, devo uscire dal mio particolare, come il protagonista che ogni volta che ha un dramma si rifugia nella sua macchina e non la fa portare a nessuno. Qual è l'unico modo per poter non essere più solo? È di dire a qualcuno, Dravi Makar, porta tu la mia macchina, porta tu il mio cuore. L'aneddoto di oggi è un aneddoto che forse eh, riguarda il Giappone e riguarda anche un fatto, riguarda una parola, un fatto di curiosa incomunicabilità. Eh, mi trovavo a Tokyo per lavoro, abitavo in questo grande albergo di Tokyo e in questo albergo ho incontrato più volte una ragazza giapponese molto particolare, piccolina, molto graziosa, che mi guardava di sottecchi. E a un certo momento l'ho sentita chiamare e si chiamava Romi. Allora io l'ho guardata, ho sorriso e ho detto, mi sono indicato, ho detto io Roma, Rom, e lei Romi, e lei ha sorriso. Da quel momento ho detto che ci guardavamo, lei mi guardava e mi diceva Rom, e io dicevo Romi. La quarta o quinta volta che ci incontravamo nei corridoi di questo albergo, e io l'ho avvicinata e gli ho detto, ma gli ho fatto capire, lei non parlava inglese, non parlava, parlava soltanto giapponese, gli ho fatto capire che avrei, le, ho, le ho preso una mano che lei tratteneva così e gli ho detto come per dire usciamo insieme io e te, andiamo da qualche parte, ho fatto delle, delle recite, cioè beviamo un drink, lei mi guardava quasi spaventata, io ero molto più grande di lei con la barba nera, i capelli lunghi, no, forse era quasi terrorizzata, e ho detto mi piacerebbe molto uscire con te, venire con te, puoi venire? Lei mi ha guardato, io le trattenevo la mano e mi ha detto Onegai, ha guardato in fondo al corridoio dove c'era la sua stanza e dove presumo che ci fossero i suoi genitori, ha mi ha detto Onegai, mi ha lasciato la mano Shimas. Ho detto non puoi, e lei mi ha detto, io detto non puoi, ho negai scimas. E lei mi ha detto hai, eh sì hai, ho detto ho capito, eh, non puoi, e l'ho lasciata. Quando l'ho rincontrata gli ho fatto eh, ho negai scimas. E lei mi ha detto ai ai, eh lo so, ai ai, vorrei tanto conoscere. Finché due giorni dopo, andando in un ristorante, in, in que, nei ristoranti giapponesi in cui c'è eh, il nastro trasportatore che porta la cosa eh. il mio ospite mi ha offerto una, un piatto strano di pesci e di cose e io sfoggiando il mio giapponese ho detto onegai shimas cioè non posso non, non lo posso mangiare e lui allora mi ha detto ah, thank you thank you e me l'ha dato a questo punto ho avuto un sospetto gli ho chiesto ma onegai shimas che vuol dire Dice io vorrei. E hai, hai vuol dire sì. Ma allora io ogni volta che gli dicevo con le gai scimasse mi faceva hai hai, mi diceva sì sì. Oddio, allora sono corso in albergo, l'ho cercata, ma era andata via e non l'ho mai più vista. Ma se l'avessi incontrata gli avrei detto please, Romy, drive my car. Guida il mio cuore, per favore. Grazie.